హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మనం ప్రతిరోజు మన ఛానల్లో ఏదో ఒక డిసీజ్ కోసం తెలుసుకుంటున్నాం కదా సో ఈరోజు డిసీజ్ కోసం కాకుండా స్టడీ కోసం తెలుసుకుందాం సో చాలామంది పారామెడికల్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడే టాపిక్ ఈరోజు నేను తీసుకొస్తున్నాను అదేంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ సెంట్రిఫ్యుగేషన్ అంటే ఏంటంటే సెంట్రిఫ్యుగేషన్ అనేది ఒక టెక్నిక్ సెపరేషన్ టెక్నిక్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఒక లిక్విడ్ని కానీ లేకపోతే ఇంకా దేనినైనా కానీ అందులో ఉండే పార్టికల్స్ని సెపరేట్ చేయడం కోసం మనము సెంట్రిఫికేషన్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట అయితే ఇది ఒక్కో పార్టికల్ని ఎలా సెపరేట్ చేస్తుందంటే ఆ పార్టికల్ యొక్క డెన్సిటీని బట్టి అదేవిధంగా దాని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ని బట్టి అదేవిధంగా వాటి యొక్క సైజుని బట్టి వాటి యొక్క షేప్ని బట్టి ఇలా అది సెపరేట్ చేస్తుంది ఇలా వీటిని బేస్ చేసుకొని సెపరేట్ చేసి చేయడానికి టైం పడుతుంది కదా ఆ టైంనే స్వెట్బర్గ్ యూనిట్స్లో మెజర్ చేస్తారనమాట ఒక్కో పార్టికల్కి ఒక్కో స్వెట్బర్గ్ యూనిట్స్ అనేవి ఉంటాయి అయితే ఈ సెంట్రిఫికేషన్ ఎందులో చేస్తారు దీనికి ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేస్తారో ఆ మెషిన్ని సెంట్రిఫ్యూజ్ అంటారు ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్లో మనం శాంపిల్స్ని ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి అందులో సాకెట్స్ అదేవిధంగా ఒక రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట ఈ రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్కి ఈ సాకెట్స్ అనేవి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఈ రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటారంటే రోటార్ అంటారు ఇలా ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూజెస్కి ఒక్కో రకమైన రోటార్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ రోటార్స్ నుంచి మనం వెళ్దాం అయితే ఈ రోటార్స్ ప్రతి సెంట్రిఫ్యూజ్లో ఉంటాయి అన్నమాట అంటే బేసిక్ మోడల్ నుంచి హై అండ్ మోడల్స్ వరకు ఈ రోటార్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ రోటార్స్ మొత్తం మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి ఫిక్స్డ్ యాంగిల్ రోటార్ సెకండ్ వన్ వెర్టికల్ ట్యూబ్ రోటార్ అండ్ థర్డ్ వన్ స్వింగ్ బకెట్ రోటార్ ఇప్పుడు ఒక్కో రోటార్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ ఫిక్స్డ్ యాంగిల్ రోటార్ ఫిక్స్డ్ యాంగిల్ రోటార్ అంటే ఏంటంటే ఈ రోటార్లో మనకి సాకెట్ ఉంటుంది కదా అంటే మనం శాంపిల్ అందులో పెట్టుకోవడానికి అది ఒక ఫిక్స్డ్ యాంగిల్లో ఉంటుంది అనమాట స్లాంటింగ్ పొజిషన్లో అది ఎంతవరకు ఉంటుంది ప్రాసెస్ అయినంతవరకు సేమ్ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది దాన్ని ఫిక్స్డ్ యాంగిల్ రోటార్ అంటారు నెక్స్ట్ వెర్టికల్ ట్యూబ్ రోటార్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఆ రోటార్ రోటార్లో సాకెట్ ఉంటుంది కదా అది స్లాంటింగ్ పొజిషన్లో కాకుండా ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది ఇది యాంగిల్ మారకుండా ఫిక్స్డ్ యాంగిల్లో ఉంటుంది రొటేషన్ అయ్యే ప్రాసెస్ మొత్తం సో దీన్ని వెర్టికల్ ట్యూబ్ రోటార్ అంటారు ఇది ఇలా వెర్టికల్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది కూడా ఎలాంటి యాంగిల్ చేంజ్ అవ్వదు మనకు ప్రాసెస్ అయినంత వరకు ప్రాసెస్ అయినా కూడా చేంజ్ అవ్వదు అలాగే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ స్వింగ్ బకెట్ రోటార్ ఇందులో మనకి ఏదైతే మనం ట్యూబ్ పెడతామో అది ఫస్ట్ ఇలాగ ప్యారలల్గా ఉంటుంది అనమాట అది రొటేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాక దాని అది రొటేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఏమవుతుంది అంటే నైంటీ డిగ్రీస్కి ఇలా వస్తుంది అంటే ఇలా ఉన్నది ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది రోటార్ కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెట్టినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అది రొటేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం అయ్యేంత వరకు ఇలా ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయాక మళ్ళీ రెస్ట్ పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని స్వింగ్ బకెట్ రోటార్ అంటారు ఇదే ఎందుకంటే రెస్ట్లో ఉండేటప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది మూమెంట్లోకి వచ్చేసరికి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ఇలా ఇలా ఉండేది ఇలా అవుద్ది అందుకే దీన్ని స్వింగ్ బకెట్ రోటార్ అంటారు ఇప్పుడు సెంట్రిఫ్యూజెస్లో రకాలు చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ ఫస్ట్ వన్ స్మాల్ బెంచ్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ సెకండ్ వన్ లార్జ్ కెపాసిటీ రీఫ్రిజిరేటెడ్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ థర్డ్ వన్ హై స్పీడ్ రీఫ్రిజిరేటెడ్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ ఫోర్త్ వన్ ఆల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్ ఆల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఆల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్లో ఫస్ట్ మోడల్ వచ్చేసరికి ప్రిపరేటివ్ ఆల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్ ఆల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్లో సెకండ్ మోడల్ వచ్చేసరికి అనలిటికల్ ఆల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్ ఇప్పుడు ఫోర్ టైప్స్ చెప్పాం కదా ఇందులో ఒక్కో దాని గురించి ఇప్పుడు డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ స్మాల్ బెంచ్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ ఇవి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి అనమాట అంతేకాకుండా వీటి యొక్క కాస్ట్ కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండదు చాలా అరుదుగా మనకి దొరుకుతాయి ఇందులో మనకి చాలా డిజైన్స్లో మనకి ఇవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి అనమాట ఇందులో మనకి ఆర్పిఎం అంటే రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ వచ్చేసరికి ఫోర్ థౌజండ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ ఇది మ్యాక్సిమం అనమాట సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ అనేది మనకి మ్యాక్సిమం ఇందులో ఇందులో మనకి ఆర్సిఎఫ్ అంటే రిలేటివ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫీల్డ్ అంటే రొటేషన్స్ అయ్యేటప్పుడు అందులో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫీల్డ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇది మనకి మ్యాక్సిమం త్రీ థౌ
grams lo measure chestam indilo manamu small amount of sample ni manamu sediment cheyagalam anamata ekkuga ekkuva amounts ni aithe manam cheyalemu next one large capacity refrigerated centrifuges indilo manaki maximum speed vache sariki 6000 rotations per minute ante kaakunda indilo rcf relative centrifugal field vache sariki manaki 6500 grams indilo unde rotor ku unde speciality entante adi refrigerated anamata ante endukante chala high speed meda rotations jarugutayi kada aa rotation jarige tappudu maniki heat ekkapothu unte ala heat avakunda samples heat aithe em avutadi blood aithe hemolyze ayipodam ila jarugutayi kada okko sample aithe okkala untadi anduvalla em avutadante indilo cooling chambers untayi anamata rotor lo ila refrigerated ane vachi anni intlo మ్యాక్సిమము ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ రోటార్కి కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట సో అది హై స్పీడ్ రిఫ్రిజిరేటెడ్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ ఇందులో మనకి ఆర్పిఎం వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ ఉంటాయి అనమాట ఆర్సిఎఫ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇది చాలా ఎక్కువ అనమాట సో ఇది అర్థమైంది కదా ఎంత స్పీడ్ మీద రొటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయో అందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇది మనము ఎంతవరకు మనం బ్లడ్ని అలాంటి వాటిని మనము వేరే వాటిల్లో చేసుకోవచ్చు స్మాల్ బేసిక్ వెర్షన్స్లో చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఏంటంటే చాలా స్పీడ్ మీద అవుతుంది కాబట్టి ఇందులో మనకి సెల్యులర్ ఆర్గనిమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్లో ఉంటాయి కదా మైటోకాండ్రియా ఇలాంటివన్నీ వాటిని కూడా ఈ రైబోజోమ్స్ని వాటిని కూడా ఇది సెపరేట్ చేయగలదు అనమాట అంటే ఒక సెల్యులర్ ఆర్గనిమ్స్ని కూడా ఇది సెపరేట్ చేయగలదు ఎందుకంటే అంత స్పీడ్ మీద దీని యొక్క రొటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆర్సిఎఫ్ కూడా చాలా ఎక్కువ కాబట్టి ఇందులో మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ని కూడా మనము సెపరేట్ చేయగలం అనమాట ఇది జనరల్గా హాస్పిటల్స్లో యూజ్ చేయరు రిఫ్రి రీసెర్చ్లో ఇది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్ అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్లో రెండు మోడల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రిపరేటివ్ అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్ ఇందులో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ అనమాట అంటే చాలా చాలా ఎక్కువ స్పీడ్ అనేది అందువల్ల ఇందులో మనకి రోటార్ ఛాంబర్ ఏదైతే ఉందో అది రిఫ్రిజిరేట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఇది మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మధ్యలో ఆపేసి నార్మల్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ లాగా మధ్యలో ఆపేసి మనం అలా తీసేయడం అలా ఉండదు అనమాట ఇది మొత్తం సెంట్రిఫ్యూజ్ అయినంత వరకు మొత్తం ఆ ఛాంబర్ అనేది క్లోజ్ అయ్యే ఉంటుంది మొత్తం అయిన తర్వాతే అది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట మధ్యలో మనం తీసి అది పెడతాం అలా ఉండదు ఇందులో మనము సబ్సెల్యులర్ ఆర్గనైల్స్ని మనం సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ని రైబోజోమ్స్ని డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ఇలా మొత్తం సో ఇది ఎక్కువగా రీసెర్చ్లో మనం యూజ్ చేస్తాం హాస్పిటల్స్లో యూజ్ చేయం ఎందుకంటే మనకి అంత అవసరం లేదు మనం డిఎన్ఏ కానీ రైబోజోమ్ మనం స్టడీ చేయం కాబట్టి మనకి అంత అవసరం లేదు అది రీసెర్చ్లో మనకి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎనాలిటికల్ అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజెస్ ఇందులో మనకి రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ ఆర్పిఎం వచ్చేసరికి సెవెన్ థౌజండ్ అనమాట ఇందులో కూడా ప్రొటెక్టివ్ ఛాంబర్ ఒకటి ఉంటుంది రోటార్కి అంతేకాకుండా ఇందులో రీఫ్రిజిరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో మనకు ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అందులో ఛాంబర్లో చాలా రకాల సెన్సర్ లాంటివి ఉంటాయి అనమాట అంటే మనకి సెడిమెంటేషన్ ఎంత అవుతుంది అదేవిధంగా ఎంత టైం తీసుకేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఎంత ఉంది సో ఇలా కంప్లీట్గా దాన్ని ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇందులో సెన్సర్ సిస్టమ్ అనేది ఫుల్గా ఉంటుంది ఇందులో మనము మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ని మనం సెపరేట్ చేయగలం అనమాట టెన్ మినిట్స్ మనం రొటేషన్ చేయిస్తే మనం టిష్యూని సెపరేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచితే కనుక ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సెపరేట్ అవుతుంది ఒకవేళ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంచితే కనుక లైసోజోమ్స్ని పెరాక్సిజోమ్స్ని ఇలా సెపరేట్ చేస్తుంది ఇంకా ఉంచితే రైబోజోమ్స్ని ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ని ఇలా మనం ఉంచే టైంను బట్టి అది మైక్రోమాలిక్యూల్స్ని మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ చాలా సింపుల్గా సెపరేట్ చేస్తుంది అనమాట ఎక్కువగా ఇది సెల్యులర్ ఆర్గనైల్స్ని సెపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఇది కూడా మనకి రీసెర్చ్లో యూజ్ చేస్తారు సో ఇంతవరకు రోటార్స్ని బేస్ చేసుకొని సెంట్రిఫ్యూజెస్ అదేవిధంగా జనరల్గా సెంటర్ ఫీజెస్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మొత్తం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ ఏంటి దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేయగలం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక సొల్యూషన్ నుంచి థిక్ పార్టికల్స్ని మనము సెపరేట్ చేయగలం అనమాట క్లాటెడ్ బ్లడ్ శాంపిల్ నుంచి మనం సీరమ్ని సెపరేట్ చేయగలం అదేవిధంగా యాంటీకోయాగ్లేటెడ్ బ్లడ్ నుంచి మనము ప్లాస్మాని సెపరేట్ చేయగలం సీరమ్ యూరియా కలోరిమెట్రిక్ ఎస్టిమేషన్ చేసేటప్పుడు ప్రిసిపిటేషన్ ప్రోటీన్ని మనం సెపరేట్ చేయొచ్చు అలాగే క్రియాటిన్ ఎస్టిమేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ప్రోటీన్స్ని సెపరేట్ చేయవచ్చు అనమాట సెంట్రిఫ్యూజ్ని ఉపయోగించి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దాని తర్వాత మనము ప్రోటీన్ ఫ్రీ ఫిల్ట్ రేట్ని మనం 
ఎనాలిసిస్ చేయొచ్చు అలాగే బ్లడ్ శాంపిల్లో హెపారిని యాడ్ చేస్తే కనుక మనం సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆర్బీసీస్ని మనము సెపరేట్ చేయొచ్చు ఎరిత్రోసైట్స్ని ప్యాక్డ్ సెల్ వాల్యూమ్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు పిసివిని అలాగే రీసెర్చ్లో డిఎన్ఏని కానీ సబ్సెల్యులర్ ఆర్గనైల్స్ని మనం సెపరేట్ చేయొచ్చు సో సెంట్రిఫ్యూజెస్ మనకి చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది సో ఈరోజు కంప్లీట్గా సెంట్రిఫ్యుగేషన్ కోసం తెలుసుకున్నారు కదా నెక్స్ట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాస్ లేదా టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి